Ziua. Cum traducem această poză a Rusiei în plină pandemie? Este a treia țară din lume ca număr de infecții, însă decesele sunt totuși destul de puține. Este așa dar de înțeles poziția adoptată de SUA și Organizația Mondială a Sănătății față de acuratețea raportărilor? Până acum în de autoritate. Întotdeauna ai probleme cu cifrele. Rusia nu este prima și nu va fi nici ultima țară în legătură cu care vor fi uh, întrebări foarte serioase legate de cifrele pe care le dă publicitate. Am avut la început în legătură cu China, am avut în legătură de pildă și chiar cu state membre un, ale Uniunii Europene, care sunt, n-am știut exact care sunt principiile, care sunt mecanismele după care se numără victimele, că într-un fel se numără în Italia, în alt fel unde a avut cifre foarte ridicate, în alt fel în Olanda de a avut cifre mult mai scăzute. Cu totul altfel în Belgia. Deci este aici și o chestiune obiectivă. Pe de altă parte este și problema e o problemă specifică statelor cu regim autoritar unde totul este controlat, unde totul funcționează într-o verticală a puterii unde practic nu există libertate la niciun nivel. Deciziile de raportare se iau undeva sus sau se iau jos cu maximă atenție pentru ca cel de sus superiorul ierarhic să nu fie deranjat. Inferiorii ierarhici căutând să ghicească ce cifre și-ar dori superiorul ierarhic. Eu cred că acest mecanism a funcționat în cazul Rusiei și pur și simplu medicii, cei de la statistică, s-au gândit, au trebuit să ghicească cam ce ar vrea Putin, ce cifre ar vrea Putin să vadă în legătură cu datele de infectare. și. Dar după undeva la mijlocul lunii februarie, în a doua parte a lunii februarie, când deja în Moscova, cel puțin, situația scăpase de sub control, unde din cauza rețelelor sociale apăreau tot felul de informații care intrau în circuitul public, după ce autoritățile au dat o lege prin care îi amenințau cu, să spunem, civil și chiar penal pe cei care se considera că răspundeți informații false, unii doctori au fost anchetați de către FSB, peste tineri care publicau diverse postări pe Facebook, a venit poliția ca să le dar când au văzut că nu mai pot să țină lucrurile sub control, și autoritățile au început să dea drumul la un tip de informație, ceva mai multă informație, o cum mult mai plauzibilă decât tăcerea care înconjurase chestiunea COVID-ului în Rusia vreme de câteva luni. Apropo de decizia de la vârf, haideți să ne amintim că din februarie, sfârșitul lui februarie, Putin a dispărut, mai ales că și premierul a recunoscut că a fost infectat cu coronavirus. Exact. După care, timid, mai, la început mai rar, apoi tot mai des, a apărut din nou Vladimir Putin. Ce mesaj transmite? Pentru că totul a culminat ieri când l-am văzut pe Putin în toată splendoarea lui, afișindu-se și glorificând Armata Roșie la aniversarea 75 de ani a zilei victoriei, cu, când Rusia ieri a văzut și a etalat tot ce avea mai bun în piața Roșie. Bun, într-o uh, paradă, într-o manifestare care mi-e teamă că s-ar putea transforma într-o bombă biologică pentru Rusia. Au participat 14.000 de oameni, 14.000 de militari la această paradă, alți câțiva mii de civili în public. Multe unități vin din regiuni depărtate ale Rusiei. Nici nu vreau să mă gândesc ce s-ar putea întâmpla cu sănătatea populației din Rusia dacă acolo în piața roșie la paradă au fost câteva focare de infectare cu COVID. Foarte bine ați atras la voastră atenția că Putin dispare la sfârșitul februarie. Hai să vedem de ce dispare. Pe Putin, dacă vă uitați pe ultimii 20 de ani, el în general dispare în situații pe care nu le poate controla. Asta e problema uh, dictatorilor, autocraților, a regimurilor de mână forte. Pur și simplu, liderul nu iubește, se simte foarte uh, nesigur pe el în situații de tip ăsta să spunem, catastrofă medicală, catastrofă umanitară. Ați invocat niște inundații. Pot să vă mai dau și eu un exemplu. În 2010, dacă mai țineți minte, au fost acele incendii teribile de pe teritoriul Rusiei. Putin a dispărut săptămâni întregi. 
Dacă mai țineți minte, în 2000, în luna august, Putin de-abia venise la Kremlin și s-a scufundat submarinul Kursk. Vreme de câteva zile lucrurile erau neclare. Președintele nu știa exact ce se întâmplă. Era chiar panicat să vedea pe fața lui. A dispărut iar și a revenit ceva mai târziu. Așa și aici, practic, i s-a lăsat lui Mișustin misiunea, premierul Mișustin, misiunea de a ieși public. Mișustin, care de-abia venise din ianuarie la guvern, nu era deloc confortabil cu noua misiune și atunci, practic, sarcina anunțurilor oficiale a revenit primarului Moscovei dacă vă amintiți, luni de zile anunțurile importante despre situația pandemiei, de fapt în Rusia, dar mai degrabă Moscova, că Moscova a interesat în primul rând, a fost primarul Moscovei, este cel care a ținut agenda publică prin aceste anunțuri. Președintele Putin revenind ceva mai târziu, de ce? Pentru că el avea o cu tot o altă agendă, el la 15 ianuarie, dacă mai țineți minte, a ieșit public cu acel discurs anunțând modificarea Constituției, se înființează o comisie care lucrează vreo lună, care vine și pune un raport pe masă unde sunt acele precizări privind modificarea Constituției, se anunță referendumul pe 22 aprilie și cu o lună și jumătate înainte de referendum pe fondul prăbușirii prețului petrolului crește inflația, e o amenințare de criză economică și apoi vine lovitura cea mare care este această pandemie de COVID cel puțin în orașele mari care contează enorm din zona europeană Moscova, Sankt Petersburgul practic președintele Putin și-a văzut înruit agenda atent planificată, a trebuit să se corecteze din mers, să facă o nouă agendă, un nou desfășurător și iese ceva mai târziu și anunță, începe să facă și el conferință de presă. Dacă vă am amintit, erau anunțate drept conferință de presă niște ieșire ale lui Putin, tocmai pentru că atunci Kremlinul se sizase că e un gol informațional și știți și dumneavoastră foarte bine că natura are o de vid. Dacă nu umpli tu acel gol informațional, vine altcineva și pune ceva informații care s-ar putea să te dezavantajeze. Și Putin a anunțat conferințe de presă, el era afirmat și el stătea două ore în fața unui, unui desktop, unui computer și timp de două ore guvernatorii din regiuni povesteau ce se întâmplă în regiunile lor. Dar operațiunea asta era anunțată drept conferința de presă a lui Putin. Deci publicul avea nevoie de ceva, avea nevoie să-l vadă pe lider, chiar dacă liderul nu avea un mesaj pentru ei. Și abia foarte târziu, deja la sfârșitul lunii mai, președintele Putin și-a regăsit suflo, a anunțat referendumul care trebuia să aibă loc în 22 aprilie pentru 1 iulie, a anunțat că s-a anulat parada victoriei din 9 mai, s-a mutat acum pe 24 mai, a avut loc Deci, practic, s-a reinventat, agenda publică a fost rescrisă și tipul de mesaje care pe care președintele le dă, a fost, a, a fost reluat, dacă vreți. Iar referendumul, pentru cei care nu știu, s-ar putea întinde pe mai multe zile, în așa da. fel încât să poată obține numărul necesar de voturi pentru ca Putin să rămână la Kremlin până în 2036. El oricum poate să stea până în 2024. Exact. De fapt, asta e miza referendumului. Sigur, sunt mult mai multe modificări acolo, dar... Într-un mod foarte corect, toată lumea ne discută în dezbatere publică această principală modificare, care a fost anunțată, dacă mai țineți mine, de Terehova. În ultimul moment, cosmonauta de legendă, prima femeie în spațiu din Uniunea Sovietică, cu totul neașteptată și la tribună și a anunțat anularea nouă a vechilor mandate. Deci președintele Putin în 24 mai are când se termină acest mandat, mai are dreptul să depună pentru încă două mandate, fiind mandate prezidențiale de șase ani, deci mai putea să stea din 24 încă 12 ani de la putere. Deci un total de 36 de ani, mai mult decât a stat nu știu, Stalin la putere mai mult decât a stat Petru cel Mare sau alte figuri importante din istoria mai apropiată sau mai îndepărtată a Rusiei. Acum, e foarte important pentru Putin să confirme, să aibă o, o, o participare rezonabilă și să scoată un rezultat totuși rezonabil. De ce? E vorba de legitimitatea acestei modificări a Constituției. 
Acum, înainte de această criză a COVID-ului, Putin spera undeva la 60% participare la vot și 70-72% da pentru modificarea Constituției. Acum, dacă mă uit pe ce scriu analiștii apropiați de Kremlin, cred că mai degrabă așteptările au scăzut și cota de participare pe care o așteaptă Kremlinul va fi undeva la 55% din cauza temerii oamenii nu vor mai ieși să voteze, mulți s-a reintrodus masiv votul electronic în acest timp, votul electronic este foarte contestat, se spune că se falsifică votul electronic. Anumite redacții au realizat anchete și au dat exemple de cum se poate falsifica votul electronic. Deci undeva la 55% cotă de participare, cu 60% din această cotă mai scăzută pentru... De ce doar așa de puțin? Lumea e destul de supărată. Dacă vă uitați pe sondajele de opinie din Rusia, cota de popularitate a președintelui a scăzut, dar nu a început să scadă din cauza COVID-ului. Ea scade mai de mult. A început să scadă imediat după alegerile prezidențiale din 2018. De ce? Putin în campanie electorală a promis să nu modifice legea pensiilor, să modifice, să ridice vârsta de pensionare și la o lună după ce a depus jurământul la uh, Kremlin și a inaugurat acel al patrulea mandat, practic premierul Medvedev atunci era, anunță uh, în discuție un nou proiect de lege a pensiilor care prevedea ridicarea vârstei de pensionare. Ei bine, acel moment, practic, din acel moment se declanșează o operațiune de scădere, de pierdere a procentelor, ajungându-se, dacă îi se dăm crezare, unele case de sondare, unor case de sondare independente, la o cotă de popularitate foarte scăzută, de 25% doar, ceea ce este fără precedent în ultimii 20 de ani de istorie politică a Rusiei.